எல்லாருக்கும் முன்னுக்கும் இன்னைக்கு போப்பர் வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரொம்ப ஒரு ஸ்பெஷலான வீடியோவா இருக்கும் ஏன்னா இன்னைக்குலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து விஸ்டம் டீங்கிங் சேனல்ல வந்து இன்னொரு ஒரு ஸ்டெப் வந்து புது சீரீஸ் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்றோம் அதுதான் பிசி பில்ட் சீரீஸ் இந்த பிசி பில்ட் சீரீஸ் பார்த்தீங்கன்னா வந்து மாசத்துக்கு வந்து ரெண்டுல இருந்து மூணு வீடியோ வந்து உங்களால எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண முடியும் அது மட்டும் இல்லாம எல்லா சேனலுக்கு மேல கொஞ்சம் வித்தியாசமா இந்த பிசி பில்ட் சீரீஸ் கொண்டு போலாம் சொல்லிட்டு குறைஞ்ச தொகையில இருந்து நான் இப்ப நான் ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கேன் இந்த குறைஞ்ச தொகை பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஏழாயிரம் ரூபாய்ல இருந்து எப்படி பிசி பில்ட் செய்யறது சொந்தமான முறையில உங்களால எல்லாமே அந்த ஏழாயிரம் செய்ய முடியும் விதத்துல எதிர்பார்க்க <laughs> முடியும்இது பார்த்தீங்கன்னா எல்ஜி எயிட் செவன் செவன் ஃபைவ் சாக்கெட் மதர் போர்ட் இது பார்த்தீங்கன்னா அப்படினா என்னென்னு சொல்லி தெரியலாம் கேட்க பண்ண மாட்டாங்க நான் கண்டிப்பாக அதை பற்றி வீடியோ போகிறேன் நம்ம என்ன பிராண்டாக இருந்தாலும் நம்மளோட சிப்ஸ் தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா ஜி ஃபார்ட்டி ஒன் சிப்ஸ் செட் மதர் போர்ட் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தோன்னா உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட மதர் போர்ட் இருக்குது இதுலேயே குட்டியாக இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஐடிஎக்ஸ் மதர் போர்ட் ரேஞ்சு இருக்கும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட அதை சொன்னல எல்ஜி செவன் செவன் ஃபைவ் சாக்கெட் இருக்குது அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பிசிஐஇ ரேம் ஸ்லாட் ஒரு ரெண்டு தான் இருக்குது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஐஓ பேனல் சாக்கெட்ஸ் அதை பார்த்தீங்கன்னா ஆடியோ ஜாக் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா யூஎஸ்பி அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட பிஎஸ் டூ கனெக்ஷன் அப்புறம் விஜி இதை பற்றி பெருசாக சொல்கிற அளவுக்கு வேறு எதுவும் கிடையாது ஏன்னா இது இதுலேயே ரொம்ப லோ எண்ட் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கேபிள் சேட்டா கேபிள்ஸ் ரெண்டு தந்துருக்காங்க அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சிடி டிரைவர் சிடி தந்துருக்காங்க அப்புறம் ஐஓ பேனல் நம்மகிட்ட பார்த்தீங்கன்னா மூணு க ப்ராசஸ் இருக்குது ஒன்று ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா வேறு வேறு ப்ராசஸ் ஒன் பென்டிஎம் டுவெல் கோர் ஒன் ரெண்டு கோர்ட் டியோ நாம் இதுக்கு என்ன யூஸ் பண்ண பார்த்தீங்கன்னா பென் கோர்ட் டியோ த்ரீ ஜி காஸ் இ எயிட் ஃபோர் டபுள் ஜீரோ ஸோ இந்த ப்ராசஸ் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஜி காஸ் ப்ராசஸ் டுவெல் கோர் ஹைப்பர் த்ரேடிங்லாம் கிடையாது ஏன்னா அந்த காலத்தில் ஹைப்பர் த்ரேடிங் வந்தானே எனக்கு தெரியல இது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இப்போ நம்மளோட ப்ராசரை நம்மளோட சாக்கெட்டோட கனெக்ட் பண்ண போகிறோம் இது எப்படி மாட்டணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் உங்களோட இது லிவர் கழட்டிட்டு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ப்ராசஸில் அந்த கோல்டு கலர் ஆரோ தெரியும் அந்த ஆரோவும் உங்களோட மதர் போர்டில் இருக்க ஆரோவும் சேமாக இருந்ததுன்னா நீங்கள் அதை அப்படியே மாற்ற வேண்டியதான் அதுக்கப்புறம் மாட்டிட்டு அந்த சேஃப்டி இதை வைக்கிட்டு திருப்பி லிவராக போட்டு மூட்ட வேண்டியதான் வேறு பெரிய பெருசாக வேணும் செய்ய தேவையில்ல அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ஹீட்ஸுக்கு அதாவது தெர்மல் பேஸ்ட்டை வந்து போடணும் தெர்மல் பேஸ்ட் எதுக்காக அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட தெர்மல் கண்டக்டிவிட்டி வந்து ப்ராப்பராக இருக்கணும்னா அதை எஃபிஷியண்ட்டாக இருக்கணும்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் தெர்மல் பேஸ்ட் போட்டு தான் ஆகணும் அப்படி போடலாம் என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிக்கிறேன் டிடிபி அதாவது டெம்பரேச்சர் அதிகமாகி உங்களோட சிபியூ டக்குன்னு ஆஃப் ஆகி போயிடும் ஸோ அதனால் அந்த மாதிரி விஷயம்லாம் ஆகாமல் இருக்குனா கண்டிப்பாக நீங்கள் திருவிழ் பேச வாங்கிடுங்க அடுத்து நம்மளோட கூலரை மாட்டணும் கூலர் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே மாட்டுறதுக்கு முன்னாடி இங்கே மதர் போர்டில் பார்த்தீங்கன்னா நாலு பின் இருக்குது அதே மாதிரி உங்களோட எதுவுலேயும் பார்த்திங்கன்னா கூலர்லேயும் வந்து நாலு பின் இருக்கும் அதை எடுத்து நீங்கள் அப்படி நாலு பின்னையும் அந்த பெண்ணில் மாட்டினா முடிஞ்சிருக்கும் ஒரு அழுத்து அழுத்தி ஒரு திருவு திருவிழா போதும் நீங்கள் நாலு பேர் மாட்டுற மாதிரி தான் அர்த்தம் இதுக்கப்புறம் நம்மளோட சிபியூ ஃபேனில் இருக்க இந்த பிடபிள்யூஎம் பின்னு அதை பார்த்தீங்கன்னா பல்ஸ்வீட் மாடுலேஷன் பின்னு ஸோ இந்த பின்னை பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட மதர் போர்டு இருக்கிற ஃபோர் பின் இது வந்து மதர் போர்டில் கண்டிப்பாக இருக்கும் அதை கண்டு எங்கே இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சி நீங்கள் கண்ட கனெக்ட் பண்ணப்போ நம்ம மதர் போர்டில் எங்கே இருக்குது ஸோ அவ்வளோதான் கனெக்ட் பண்ணியாச்சு சிம்பிள் இதுக்கடுத்து நம்ம ரேமை தான் மாட்டணும் நான் என்கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா நான் கிங்ஸ்டனில் டூ ஜிபி டூ ஜிபி ரெண்டு டூ ஜிபி ரேம் இது வாங்கியிருக்கேன் இதுக்காக அதை நம்ம இதில் கனெக்ட் பண்ண வேண்டியதான் நார்மல் ரீடியார் த்ரீ ரேம் நார்மல் தேர்ட்டீன் தேர்ட்டி த்ரீ மெகா ஹட்ஸ் நாலு ரேம் ஸோ பெருசாக இதில் எதுவுமே கிடையாது வெறும் ரொம்ப ரேட்டு கம்மி தான் நான் மதர் போர்டில் பண்ண வேண்டிய ஒர்க்கெலாம் முடிச்சாச்சு இப்போ நம்ம கேமரா டெக்னாலஜி அதுக்குள்ளே நம்ம மதர் போர்டை ஃபிக்ஸ் பண்ண வேண்டியது தான் அதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட பிஎஸ்யூ அதை பார்த்தீங்கன்
நம்ம எஸ்எம்பிஎஸ் நம்ம கேபினட்டோட வச்சு நம்ம நாலு ஸ்டூ போட்டால் போதும் ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு அடுத்து நம்ம ஐவோ பேனல் ஸோ ஐவோ பேனல் வந்து நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க ஏன் ரொம்ப வந்து இருக்கிறதுலேயே ரொம்ப மறக்கிற விஷயம் என்னென்னா இதுதான் ஏன்னா பொதுவான நானே மறந்துருக்கேன் நிறைய தடவை எப்பிசி பில் பண்ணும்போது இதை மறந்துட்டு மீதி எல்லாத்தையும் போட்டு கடைசி பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஐவோ பேனல் போடாமல் வச்சுருப்போம் ஸோ அந்த தப்பை நீங்கள் பண்ணாதீங்க நீங்கள் முன்னாடியே போட்டுருங்க எஸ்எம்பிஎஸில் கனெக்ட் பண்ணியாச்சு இப்போ நம்ம மதர் போர்டை கனெக்ட் பண்ண வேண்டியதால் நம்ம மதர் போர்டை அதோடய இடத்துல வச்சு நம்ம ஸ்க்ரூ போட்டால் போதும் உங்களுக்கு எங்கெங்கே ஸ்க்ரூ போடணும் அப்படின்றது உங்கள் மதர் போர்டை பார்த்தா தான் தெரியும் ஸோ அதை மாதிரி நீங்கள் உங்களோட ஸ்க்ரூஸ் எல்லாமே தர போட்டுட வேண்டியதான் ஸ்க்ரூஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் கேபினட்டோட வரும் ஸோ அந்த ஸ்க்ரூவை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து நம்ம கேபிள்ஸ் எல்லாம் கனெக்ட் பண்ண போகிறோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எஸ்எம்பிஎஸ்லேருந்து நம்ம மதர் போர்டுக்கு போகிற கேபிள் இது பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டி எயிட்டி எக்ஸ் பின் டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் ஃபோர் பின் கேபிள் ஸோ இதுதான் வந்து மதர் போர்டு போகிற மெயின் பவர் சோர்ஸ் இதில் நம்ம உங்களோட மதர் போர்டில் இருக்க பின்னில் நாங்கள் ஈஸியாக கனெக்ட் பண்ண முடியும் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஈஸியாக பொதுவாக மதர் போர்டில்தான் ரைட் சைடில் ரைட் சைட் காரணம் தான் இருக்கும் இது வந்து ரொம்ப சின்ன மாதிரி மாதிரி ஜி ஃபார்ட்டி ஒன் மதர் போர்டுனால அது அங்கே இருக்குது ஆனால் நீங்கள் பொதுவாக நீங்கள் மதர் போர்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரைட் சைடில் தான் இருக்கும் பொதுவாக அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சிபி பவர் பின் ஸோ சிபி பவர் பின் வந்து இதுக்கு வந்து ஃபோர் பின் அது பட் அதனால் நார்மல் போர்டுன்றதுனால இதுவே நீங்கள் கேமிங் அதெல்லாம் பண்ணிங்கன்னா எயிட் பின் இருக்கும் சிக்ஸ் பின்னும் இருக்கலாம் பட் ஆனால் பொதுவாக எயிட் பின் இருக்கும் நீங்கள் கேமிங்னு போனீங்கன்னா இது தான் பார்த்தீங்கன்னா சிபி பவர் தான் மெயின் பவர் சோர்ஸ் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ஃப்ரண்ட் பேனல் ஐயோ கனெக்ட் பண்ணணும் இது பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ஆடியோ பின் ஆடியோ ஜாக் இருக்குல்ல ஃப்ரெண்டில் அதுக்கான பின் இது இதை நம்ம கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட யூஎஸ்பி அதை பார்த்தா ஃப்ரண்ட் பேனலில் இருக்க யூஎஸ்பிக்காக நம்மளோட ஃப்ரண்ட் பேனல் ஐயோ வந்து இதில் கனெக்ட் பண்ணும் இந்த கேபிளை இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா ஈஸி தான் ஸோ இங்கே உங்கள் மதர் போர்டில் பாட்டம் சைடில் இருக்கும் கண்டிப்பாக எல்லா மதர் போர்ட்லேயும் நீங்கள் அதை கண்டுபிடிச்சி நீங்கள் அங்கே கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் ரொம்ப கடுப்பேற்ற விஷயம் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃப்ரண்ட் ஐவோ பின்ஸ் அதை பார்த்தீங்கன்னா இந்த கே ஃப்ரண்ட் எல்இடி அதாவது பவர் எல்இடி ஹெச்டிடி எல்இடி அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பவர் ஸ்விட்ச் ரீசர்ட் ஸ்விட்ச் இதெல்லாம் கனெக்ட் பண்ணால் ரொம்ப ரொம்ப கடுப்பான விஷயம் அது உங்கள் மதர் போர்ட்லேயே உங்களுக்கு சின்னதாக சைடில் போட்டுருவாங்க இது எந்தெந்த பின்னுன்னு சொல்லிட்டு அதை நீங்கள் கண்டுபிடிச்சி நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணலாம் அடுத்து நம்ம ஹார்ட் டிஸ்க் கனெக்ட் பண்ணிவிடுவோம் ஹார்ட் டிஸ்க் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட சேட்டா பவர் பின் தான் பார்த்தீங்கன்னா சேட்டா டேட்டா கேபிளில் நம்ம ஹார்ட் டிஸ்க்லேருந்து மதர் போர்டு கனெக்ட் பண்ணிவிடுவோம் அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட பவர் சேட்டாக்கு நம்ம ஹார்ட் டிஸ்க் பவர் தரணும் அது பார்த்தீங்கன்னா எஸ்எம்பிஎஸ்லேருந்து சேட்டா பவர் பின் ஒன்று வரும் டுவெல் வோல்ட் பின் ஸோ அதையும் நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணிவிடுங்க டுவெல் ப்ளஸ் ஃபைவ் வோல்ட் எவ்வளோதான் நம்ம இப்போ எஸ்எம்பி ஹார்ட் டிஸ்க்கு பவர் கொடுத்தாச்சு கனெக்ட் பண்ணியாச்சு இது நம்ம வந்து அசம்பிள் பண்ணிக்கலாம் அதை பார்த்தீங்கன்னா ஸ்க்ரூ பண்ணிடலாம் ஆமாம் கேபினட்டோட வச்சு ஓகே ப்ரோஸ் வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்க நம்ம பண்ணுறேன் ஸோ எப்படி பேசி பண்ணுறது அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இதில் ப்ரைஸ் பற்றி நம்ம இதில் பேசவே இல்லை ஸோ அதுக்காக தான் இப்போ நம்ம பேச போகிறோம் அது என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதில் முக்கியமான நம்ம என்னென்னா ஒரு ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம மதர் போர்டு அதை பார்த்தீங்கன்னா ஜப்ரானிக்ஸ் ஜி ஃபார்ட்டி ஒன் மதர் போர்ட் ஸோ இந்த மதர் போர்ட் ரேட் என்ன பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி நானூற்றி ஐம்பது ரூபா அதாவது பார்த்தீங்க இது புதுசு நீங்கள் புதுசாக ஆனாலும் ரெண்டாயிரத்தி நானூற்றி ஐம்பது ரூபா அப்படி தான் வரும் நீங்கள் இதை விட ரேட்டு கம்மியாக இல்லை கேட்டால் கண்டிப்பாக இருக்குது செகண்ட் ஹேண்டில் அதில் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் மெக்குரியெலாம் இன்னும் கம்மியாக ரேட்டு பட் ஆனால் நம்ம அதுக்கு போக வேணாம் ஏன்னா நான் வியூவர்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக நெக்ஸ்ட் டைம் நீங்கள் போய் பில் பண்ணணும் அப்படின்னு வச்சுனா உங்களுக்கு செகண்ட் ஹேண்ட் கண்டிப்பாக கிடைக்கும் அப்படின்னு எனக்கு தெரியல ரெண்டாவது ரெண்டாவது நீங்கள் எப்படி சொல்கிறோம் லைஃப் பேன் இருக்கணும் கண்டிப்பாக நீங்கள் போட்டதுக்கு காசு கரெக்டாக இருக்கணும் அதுக்காக நல்லா லைஃப் பேன் அதை பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ நீங்கள் காசு கொடுத்து வாங்கி ரொம்ப நாளைக்கு வரணும் இல்லையா நீங்கள் செகண்ட் ஹேண்ட் வாங்கி அதை பற்றி மெர்க்குரி இருக்குது மெர்க்குரி புதுசாக ஒரு ரேட்டு கம்மியாக தான் இருக்கும் பட் ஆனால
நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படின்னு நீங்கள் மவுண்ட் அவுட் போனீங்கன்னா உங்களுக்கு இதை விட கம்மியாகவும் கிடையாது நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கூலர் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்வல ஸ்டாக் கூலர் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இது பார்த்தீங்கன்னா கூலர் வாங்கும்போது எப்படி வாங்கலாம் அப்படின்னு சொன்னால் சாக்கெட் கேட்ட சாக்கெட் சொல்லி தான் வாங்கணும் அது மாதிரி இது வந்து இன்டர் எல்ஜிஏ செவன் செவன் ஃபைவ் சாக்கெட் ஸோ இந்த சாக்கெட்லாம் என்ன அப்படி சொல்லி தெரியலாம் கீழே கமெண்ட் பண்ணி இதை பற்றி ப்ரீஃப் அண்ட் டீட்டெயிலாக ஒரு வீடியோ பண்ணுறேன் ஏன்னா இது கொஞ்சம் பெருசாக போகும் ஸோ அந்த சாக்கெட் நீங்கள் பேர் சொல்லி நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக வந்து தருவாங்க செவன் செவன் ஃபைவ் சாக்கெட்டில் உங்களுக்கு ஒரு கூலர் வேணும் அப்படி சொன்னிங்கன்னா இது ரொம்ப சீப் தான் அதிகப்படியாக பார்த்தா முந்நூற்றி இருபது ரூபா வரைக்கும் தான் வரும் ஸோ நீங்கள் ஸ்டாக் கூலர் போகிறதே பெஸ்ட்டு தான் நீங்கள் கிடச்சதுன்னா உங்களுக்கு அதை விட ரேட் கம்மியாக கிடச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் அதோட ரேட்டை கம்மியாகவும் போகலாம் அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ரேம் ஸோ இதில் என்ன ரேம் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா கிங்ஸ்டன் ரேம் அதாவது டூ ஜிபி டிடிஆர் த்ரீ ரேம் தேர்ட்டின் தேர்ட்டி த்ரீ மெகாஸ் ரேம் ஸோ ரொம்ப இதுலேயே லோ எண்டு தான் கேமிங்லாம் கிடையாது நார்மல் ரேம் எனக்கு கேமிங்லாம் பண்ணால் கண்டிப்பாக இந்த முதல் முறை ஒர்க் ஆகாது தேர்ட்டின் தேர்ட்டி த்ரீ மெகாஸ் ரேம் போட்டால் தான் ஒர்க் ஆகும் அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போது இதோட ரேட் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரேமோட ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செவன் செவன் ஃபைவ் வரும் ரெண்டு ரேம் ஆகினா ஆயிரத்தி ஐநூற்றி ஐம்பது அந்த ரேஞ்சுக்கு வரும் ஸோ அந்த ரேம் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஃபோர் டூ ஜிபி போட்டு தான் இன்னும் ரேட்டு கம்மியாக இருக்கும் பட் ஆனால் ஃபோர் ஜிபி தான் நமக்கு கரெக்டாக இருக்கும் நீங்கள் குரோம் அதை பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ப்ரௌஸ் பண்ணாலும் சரி இதுக்கெல்லாம் வந்து கண்டிப்பாக உங்களுக்கு நார்மலாக ரேம் அதிகமாக தேவைப்படுது ஃபர்தராக நீங்கள் கிராஃபிக் கார்ட் போட்டிங்கனாலும் உங்களுக்கு ரேம் கரெக்டாக இருக்கும் ஃபோர் ஜிபி தான் நீங்கள் ஃபோர் ஜிபி கீழே கண்டிப்பாக போகவே போகாதீங்க ஃபோர் ஜி நீங்கள் நார்மலாக ஒரு ஸ்டார்ட் அப்பாக பில் பண்ணும் போதே ஃபோர் ஜி போட்டுங்க அதுக்கடுத்து என்ன அப்படின் சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட கேபினட் அண்ட் பிஎஸ் எஸ்எம்பிஎஸ் ஸோ நீங்கள் வந்து இது இந்த கேபினட் அண்ட் எஸ்எம்பிஎஸ் இது மாதிரி கேப் அதை பார்த்தீங்கன்னா இது லோ எண்டு அதை பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் கேபினட்ஸ் ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எஸ்எம்பிஎஸோட சேர்ந்து தான் வரும் நீங்கள் தனியாகலாம் வராது ஸோ நீங்கள் கேபினட் வாங்கும் போதே உங்களுக்கு எஸ்எம்பிஎஸ் கண்டிப்பாக ஃப்ரீயாக வந்துடும் அது என்ன அப்படி சொல்லுவோம் எவ்வளோ ரேட்டு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா தௌசண்ட் தான் தௌசண்ட் ருபீஸுக்கு உங்களுக்கு கண்டிப்பாக இதோட கம்மியாகி நைன் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ்க்கே இதோட கம்மியாகலாம் இருக்குது நீங்கள் மார்க்கெட்டில் இது வந்து தௌசண்ட் ருபீஸ் அப்புறம் லாஸ்ட்டாக என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ஹார்ட் டிஸ்க் ஹார்ட் டிஸ்க் அதை பண்ணி இதில் பார்த்தீங்கன்னா இரநூத்தம்பது ஜிபி ஹார்ட் டிஸ்க்கு ரீஃபப்ஷ்டு தான் இது ஏன்னா இரநூத்தம்பது ஜிபி எல்லாம் எப்படி ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க ஸோ ரீஃபப்ஷ்டு தான் ஒன்று தான் இப்போ நான் எங்கள் மார்க்கெட்டில் கிடச்சது ஸோ அந்த ரீஃபப்ஷ்டு ஒன்று தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அதோட ரேட் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரடில் உங்களுக்கு இரநூத்தம்பது ஜிபி கண்டிப்பாக கிடைக்கும் சாட்டா த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ச்சு ஹார்ட் டிஸ்க்கு ரெண்டாவது என்னென்னா இது வந்து சிக்ஸ் ஜிபி பிஎஸ் அதை பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பழசு போனீங்கன்னா உங்களுக்கு த்ரீ ஜிபி பிஎஸ்லாம் இருக்கும் இது சிக்ஸ் ஜிபி பிஎஸ் தான் ஸோ ரீஃபப் பிஸ்ட் ஒன் நீங்கள் கண்டிப்பாக வாங்கலாம் இந்த நார்மல் யூஸுக்கு அப்படிலாம் உங்களுக்கு இது எனக்கு வேணாம் அப்படின்னு சொல்லி நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக நீங்கள் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஜிபி ஏன் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஜிபி இப்போ வருது பட் நீங்கள் அதுக்கு மேலே வேணால் கண்டிப்பாக நீங்கள் டூ டிபி போ சாரி ஒன் டிபி போகலாம் உங்களுக்கு விருப்பம் தான் ஸோ ஸ்டோரேஜில் எந்த ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் மாற்றமும் இருக்காது நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறதா மேடர் இதில் இருக்கிறதுலே ரொம்ப ரேட் அதிகமான ஒரு பொருள் ஒன்று இருக்குது அது என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு தெர்மல் பேஸ் ஸோ தெர்மல் பேஸ்ட்டை பற்றி நம்ம சொல்ல பார்த்துருக்கோம் தெர்மல் பேஸ்ட் ரேட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நாற்பது ரூபா தான் உங்களுக்கு நார்மல் என்ன மவுண்ட் ரோட்டில் நீங்கள் நார்மலாக ஒரு கம்பெனி காம்பனன்ட் ஷாப்பில் கேட்டிங்கன்னா பெரிஃபனல் ஷாப்பில் கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக தருவாங்க நாற்பது ரூபாய்க்கு உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஒரு இன்ஜெக்ஷன் ஷேப்பில் உங்களுக்கு ஒரு தெ தெர்மல் பேஸ் தருவாங்க அதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்க மவுண்ட் ரோட் போனீங்கன்னா இன்னும் கம்மி இருபது ரூபாய்க்கு வாங்கலாம் அவ்வளோதான் வித்தியாசம் மற்றபடி வேறு எதுவும் கிடையாது ஸோ அது அவ்வளோதான் நம்ம எல்லா பொருளையும் சொல்லியாச்சு ஸோ இதுக்கப்புறம் வேறு சொல்கிறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை ஸோ இது மொத்தமாக எவ்வளோ செலவாயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஆறாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தஞ்சு இதை நீங்கள் ரவுண்டு பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஏழாயிரம் வரும் சரி இந்த கே இந்த பிசி வந்து எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறது ஏழாயிரம் ரூபாய் கொடுத்து பில் பண்ணி இது எதுக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா பர்பஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இல்லை கேம் ஆட முடியுமானா கண்டிப்பாக இல்லை ஸோ இதில் கேம் ஆட முடியாது ஏன்னா இதில் கிராஃபிக்ஸ் கார்டே நம்ம போடல அதன